Bonjour, je suis Laurent Hini, photographe de mode et portraitiste à Paris. Aujourd'hui, nous partons avec le nouveau Profoto B2 pour un édito mode. Je vais vous raconter en image la journée d'un jeune couple d'amoureux dans Paris. Première partie, on découvre les deux personnages le matin au réveil, dans l'intimité de leur appartement. Les trois photos, prises et éclairées depuis une prendrie et un frigo, avec un angle qui permet au spectateur d'être le témoin privilégié de ce moment d'intimité. La compacité du B2 fait merveille et permet d'éclairer les personnages et les scènes depuis ses intérieurs insolites pour créer une proximité avec le sujet. Seconde partie, nous basculons dans plusieurs images en mouvement à travers Paris pour une séquence reportage et suivre les deux amoureux qui vont à la rencontre l'un de l'autre. D'abord à Montmartre, en quelques minutes, on peut se faufiler dans le flot de touristes et monter les têtes flash sur des monopodes pour shooter. Le TTL ajuste automatiquement la puissance et mes deux assistants, générateurs en bandoulière, n'ont qu'à suivre fil dans ces déplacements. Pour Colline, le mouvement s'accélère. Devant l'hôtel de ville, le décor s'efface pour des images en fuyant. Pour la suivre facilement, on a monté la tête au-dessus du boîtier à l'aide d'un bras de fixation pour utiliser le B2 comme un flash de reportage. On continue à suivre Colline. Très tôt le matin, une partie de l'équipe se retrouve pour tenter un vrai défi. Photographier et déclencher les flashs dans le tunnel d'un métro quand les deux rames se croisent. Le croisement dure 2 ou 3 secondes. Un B2 éclaire Colline, un B1 illumine le tunnel. La fiabilité du matériel nous permet d'avoir l'image en trois passages. Dernière partie. Le couple finit par se retrouver au pied de la tour Eiffel pour un trajet en Vespa et pour une image enfilée. Le dispositif lumière est fixe et c'est le scooter qui passe devant moi. Un B2 équipé d'un bol magnum est boomé de face au-dessus d'eux. Et un second, pourvu d'une strip, vient déboucher latéralement la partie basse de l'image. Dans cette configuration, on file le mouvement et on détache les sujets du fond froid et gris. Notre couple se pose enfin, pour un moment romantique dans un Paris de carte postale. D'abord à la Concorde, pour un tour de grand nombre. Là encore, il faut être rapide et la capacité des cabines est limitée. Je monte, seul avec eux, le B2 pointé vers le plafond, qui sert de réflecteur pour produire une lumière tombante. Je règle mon exposition pour la lumière ambiante et le TTL fait le reste. On n'a pas le temps de profiter du panorama, mais on s'amuse bien. Je veux une fin plus cinématographique, où le light shopping prend tout son sens. Le périple de notre couple se termine sur les quais de Seine pour quatre photos où la lumière est travaillée comme dans un studio. D'abord autour du lampadaire, puis appuyé à un arbre. L'esprit cinématographique de la série prend alors tout son sens, avec un setup d'éclairage à trois sources. Pour la dernière image, Phil porte la lumière principale. La compacité du B2 permet de glisser la tête dans le parapluie qu'il tient à la main. On cache le générateur et le câble sous la veste de Phil. Le couple s'éclaire tout seul et Paris devient notre studio photo.